हेलो माय यूट्यूब फैमिली आज हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण विधि के बारे में चलिए अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़े हैं और वहां से आप किसी कार को देख रहे हैं तो आप कार और बिल्डिंग की डिस्टेंस बिना मेजर की यानी विदाउट स्केल बता पाएंगे या अगर मैं आपसे कहूं कि आप नीचे खड़े होकर किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देख रहे हैं तो आप बिना मेजर यानी विदाउट स्केल आप बिल्डिंग की हाइट बता पाएंगे या मैं आपसे कहूं कि आप साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालिए या मैं अगर आपसे कहूं कि आप कौशिक माइनस वन फोर वन जीरो डिग्री की वैल्यू निकालिए तो क्या आप निकाल पाएंगे जी हां बिल्कुल निकाल पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप वो हर वैल्यू निकाल पाएंगे हर वो चीज फाइंड कर पाएंगे जो आपसे अब तक नहीं होती थी देखिए मैं आज इस वीडियो में टिग्नामेट्रिक टेबल और फॉर्मुलो की ऐसी ट्रिक लाया हूं जो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तो आइए फिर टिग्नामेट्रिक वैल्यूज और टेबल्स फॉर्मुलो को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है ओके चलिए सबसे पहले बात करते हैं टिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से देखिए ये ग्रीक अल्फावेट से लिया हुआ तीन वर्डो से बना हुआ है पहला है ट्री दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन ट्री मतलब होता है तीन गॉन मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि जिसमें तीन साइडों की मेजरमेंट होती है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं ट्राइंगल की जी हाँ आज हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की आइए इसको बहुत ही डिटेल में बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं चलिए बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है देखिए जो दोनों एंगल बने हुए हैं दोनों के दोनों राइट राइट एंगल ट्राइंगल हैं मैंने कैसे पहचाना देखिए यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है दोनों में 90 डिग्री यानी कि यही होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल में से तीनों एंगल में से वन टू और थ्री कम से कम कोई एक एंगल याद रखिएगा कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए कोई भी एक चाहे वो ए पे बने चाहे वो बी पे बने चाहे वो सी पे मैंने सी पे बना दिया इस पे मैंने सी पे बना दिया तो मैंने ए और बी पे नहीं बनाया तो कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा वही होता है राइट एंगल ट्राइंगल अब हम बात करते हैं हाइपोटेंस परपेंडिकुलर एंड बेस ये क्या होता है देखिए यही तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है आज देखिए 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है ए बी साइड है ना 90 के जो सामने ए बी साइड है तो 90 के सामने जब भी कोई साइड होगी तो उसको बोलेंगे हम क्या हाइपोटेनियस ये हमारी हाइपोटेनियस है इसको हम एच से डिनोट करें किससे एच से यहां भी देखिए ए बी नाइनटी नाइनटी के सामने कौन सी ए बी है ना तो ए बी हमारी कौन सी होगी हाइपोटेनियस हो गई तो हमारी फिक्स हो गई कि हाइपोटेनियस कौन सी है इसमें हमारी ए बी है और इसमें भी हमारी क्या है ए बी यानी कि जो भी साइड नाइन्टी डिग्री के सामने होगी अगर मैंने एक इस तरीके का ट्राइंगल भी बना दिया और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि नाइन्टी डिग्री है तो मैंने बोल दिया ये बी है ये सी है और ये ए है तो यहाँ भी नाइन्टी के सामने क्या है ए बी तो इसमें भी हाइपोटेंस क्या होगा ए बी याद रखिएगा सामने हमेशा होता है हाइपोटेंस रट गई बात अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बेस ये क्या है देखिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किस तरीके का है देखिए हो सकता हो कि आपका जो क्वेश्चन हो एक तो देखिए 90 डिग्री तो आपको दे ही रखा होगा सी पे बनेगा ए पे बनेगा ए बी पे बनेगा लेकिन आपका सेकंड हो सकता है कि दूसरा जो एंगल है वो हो सकता है बी पे बने या हो सकता हो कहाँ बने आपका ए पे बने तो दोनों में से कहीं भी बन सकता है मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा एंगल है वो बी पे बन रहा है तो मैंने इसको क्या दे दिया ठीटा ये ठीटा वर्ड क्या है देखिए ठीटा एक ग्रीक डिक्शनरी यानी ग्रीक अल्फावेट है तो ये ठीटा वहीं से लिया गया है इसको एंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं रट लीजिए याद कर लीजिए आगे बहुत काम आएगा ठीटा को किससे डिनोट करते हैं हमेशा एंगल से डिनोट करते हैं तो मैंने यहाँ एंगल के प्लेस पे क्या रख दिया ठीटा क्योंकि हमें पता नहीं था एंगल कितने का है थर्टी का हो सकता है फोर्टी फिफ्टी कितने का भी हो सकता है ठीक है तो ठीटा के सामने हमेशा देखिए ठीटा ये ना ठीटा के सामने क्या है हमेशा ए एसी हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन थीटा यानी एंगल कोई भी एंगल दे सकते हैं दोनों में से देंगे कोई एक ही चाहे वो ये दें चाहे वो ये दें 90 हमारा फिक्स है वो तो हमेशा वहीं पे ही रहेगा तो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर इसमें मैंने मान लिया ठीटा कौन सा है ये है तो इस थीटा के सामने क्या रहेगा परपेंडिकुलर तो या इसमें परपेंडिकुलर क्या निकला ए क्या निकला ए सी इसमें परपेंडिकुलर क्या निकला बी सी देखिए हमारा हाइपोटेंस चेंज नहीं हुआ लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया डिपेंड ऑन सिचुएशन कि जो थीटा है वो बी पे है कि ए पे है अब बात करते हैं बेस देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया हाइपोटेंस हमारे पास आ गया बचा क्या बेस तो शॉर्टकट बात है ये लास्ट वाला क्या होगा हमारा बेस तो यहाँ पे हाइपोटेंस आ गया परपेंडिकुलर आ गया तो इसमें क्या होगा ये बेस देखिए यही होता है सबसे पहले हमको पता चल जाएगा कि हाइपोटेंस क्या है नाइनटी के सामने वाला हाइपोटेंस है परपेंडिकुलर क्या होगा देखिए ठीठा आपको अगर हो सकता है आपसे कहे कि बी पे बन रहा है हमारा एंगल अगर बी पे हमारा एंगल बन रहा
ठीक है ना एंगल तो वैसे ये भी है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन जब आप करेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपके पास बी पे आपका ठीठा बन रहा है कि आपका ए पे ठीठा बन रहा है तो हमारा बी पे ठीठा बन रहा है तो बी के ठीठा के सामने परपेंडिकुलर यहाँ पे ठीठा के सामने परपेंडिकुलर बच्चा बेस हाइपरटेंस हो गया परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये हुआ हाइपरटेंस हो गया परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये हुआ क्लियर है अगर मैं इसकी बात करूँ तो नाइन्टी के सामने हाइपरटेंस नाइन्टी ऐसा भी ट्राइंगल आ सकता है जरूरी नहीं कि ऐसा होगा मैं इसको ऐसे घुमा दूँ ना तो यही बनेगा जाके आप चाहे इसको इस तरीके से घुमा के देखें नाइन्टी ऊपर कर दीजिए आपको यही बनेगा तो मैं बोल रहा हूँ ठीठा ये है तो ठीठा के सामने क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर और बचा क्या ये बेस तो आपको समझ में आ गया कि हाइपोटेंस कहाँ रखना है बेस कहाँ रखना है परपेंडिकुलर कहाँ रखना है क्लियर है ना सब जैसा कि अभी आपने सीखा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है और बेस हाइपोटेंस और परपेंडिकुलर कहाँ पे हमको रखना होता है नाइन्टी के सामने वाला हाइपोटेंस ठीठा के सामने परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस हमको अच्छे से समझ में आ गया है अब हम बात करेंगे छह टिग्नोमेट्री रेशियो जी हाँ इनको बोलते हैं टिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आप एक चीज देख रहे होंगे कि इन सब में एक चीज कॉमन है ठीठा 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 यानी कि इन सब के साथ ठीठा लगा हुआ है ठीठा क्या होता है एक एंगल होता है अभी मैंने आपको बताया था कि ठीठा एक एंगल होता है तो यहाँ भी जो ठीठा है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि साइन कॉस टेन कॉट से कौशिक जो है कभी भी अकेले नहीं होते हैं इनके साथ इनका एक ना एक एंगल लगा होता है हो सकता है ठीठा की वैल्यू थर्टी डिग्री हो हो सकता है यहाँ पे ठीठा की वैल्यू फिफ्टी डिग्री हो हो सकता है यहाँ पे ठीठा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री हो मतलब यहाँ पे ठीठा की कोई भी वैल्यू हो सकती है अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होती है कि साइन को क्या लिख सकते हैं कॉस को टेन को कॉट को सेक को और कॉसिक को क्या लिख सकते हैं आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में आएंगे आपको और किस तरीके से सॉल्व करने हैं आइए देखते हैं देखिए इसके लिए एक मंत्र है इसको आप मंत्र बोल लीजिए फॉर्मुला बोल लीजिए शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए कुछ भी बोल लीजिए बहुत ईजी बहुत आसान है मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले जी हाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की एक्चुअल में इनका नाम क्या है P फॉर परपेंडिकुलर B फॉर बेस P फॉर परपेंडिकुलर B फॉर बेस H फॉर हाइपोटेंस H फॉर हाइपोटेंस अब इनकी वैल्यूज इसी की हेल्प से हम निकालेंगे पंडित बद्दीर प्रसाद हर हर बोले ओके आइए देखते हैं कैसे देखिए जो साइन कॉस टेन है इसको किस तरीके से हमको सेट करना है याद एक चीज याद कर लीजिए जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है आपको इसी सीरीज में नहीं याद करना है इसका भी एक तरीका बता दे रहा हूँ जो सी सी वाले आप देख रहे हैं वो एक के बाद एक छोड़ के हैं पहले एस वाला है फिर सी वाला फिर टी वाला है फिर सी वाला फिर सेक सी फिर एस वाला है फिर सी वाला यानी जो सी सी वाले अल्टरनेट आ रहे हैं यानी कि लगातार नहीं ऐसे नहीं कि सी के बाद फिर सी आ गया ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा हो रहा है कि सी के बाद टी आया फिर टी के बाद सी आया सी के बाद एस आया फिर एस के बाद फिर सी आया तो आपको ये याद करने का एक तरीका है कि पहले साइन फिर सी वाला फिर टेन फिर सी वाला फिर सेक फिर सी वाला यानी कॉस कॉट कॉस एक क्लियर अब देखिए इसी फॉर्म में इसको हमको सेट करना है सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ेगा साइन फिर आएगा यहाँ पे कॉस फिर आएगा यहाँ पे टेन अब आप ये मत सोचिए मैंने यहाँ ठीठा नहीं लगाया आप लगा लीजिए वो तो लगेगा ही लगेगा मैंने स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया साइन कॉस टेन अब देखिए जो हम यहाँ पे अगला क्या है कॉट है ना तो कॉट हम यहाँ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट याद रखिएगा इस तरीके से फिर क्या है सेक तो मैंने यहाँ लिख लिया यहाँ पे सेक और फिर क्या है कॉसेक मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉसेक क्लियर है ना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक गलती मत करना भाई साइन कॉस टेन कॉट यहाँ नहीं आएगा कॉट क्लॉक वाइज चल रहा है क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की जैसे सुई चलती है ना इस तरीके से ऐसे करके घड़ी की सुई चलती है ना उसी तरीके से चल रहा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक अब देखिए साइन की वैल्यू देखिए कितनी आसान है साइन के जस्ट नीचे क्या है पी अपॉन एच तो यहां, मैं यहाँ लिख दूंगा पी अपॉन एच P फॉर परपेंडिकुलर H फॉर हाइपोटेंस साइन ठीठा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस अब बात करेंगे कॉस की कॉस क्या होगा B अपॉन H यानी कि B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेंस टेन क्या होगा P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन क्या होगा P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर क्या है टेन के टेन के बाद क्या आता है कॉट कॉट देखिए टेन क्या था P अपॉन B कॉट हो जाएगा बिल्कुल टेन का उल्टा बी अपॉन पी आपको उल्टा सीधा याद करने की जरूरत नहीं आप बस ये फॉर्मूला लगाओ बात खत्म ज्यादा झंझट नहीं करनी है ठीक है ना अब बात करें तो सेक सेक क्या है एच अपॉन बी याद रखिएगा सेक हम बी अपॉन एच नहीं ले सकते सेक के जस्ट ऊपर क्या है जैसे कॉट के जस्ट ऊपर क्या था बी फिर पी बी फिर पी ऐसे सेक के ऊपर जस्ट क्या है एच फिर बी पहले एच और फिर बी क्लियर अब
बेस अपॉन हाइपोटेंस ऐसे करके आपको याद हो जाएगा बस ये फॉर्मुला लगाइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेंस हाइपोटेंस साइन कॉस्टेन कॉटसेक कॉसेक साइन का हो गया पी अपॉन एच कॉस का बी अपॉन एच टी टेन का पी अपॉन बी फिर इधर पे आए कॉट आ गया कॉट के जस्ट ऊपर बी अपॉन पी सेक के जस्ट ऊपर एच अपॉन बी कॉसेक के जस्ट ऊपर एच अपॉन पी तो ये है इस को याद करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक ओके चलिए अब बात करते हैं रिसी प्रोकल कि कौन किसके रिसी प्रोकल है देखिए सबसे पहले हम समझते हैं रिसी प्रोकल क्या होता है देखिए रिसी प्रोकल का मीन होता है उल्टा यानी कि विपरीत जैसे मैं यहां पे लिखू फोर अपॉन फाइव तो फोर अपॉन फाइव का रिसी प्रोकल क्या हो जाएगा यानी उल्टा क्या हो जाएगा बस उसको हम पलट देते हैं भाई उल्टा कर देते हैं इसको उल्टा कर दिया फाइव ऊपर फोर नीचे रिसी प्रोकल मैं बात करूँ टू टू का रिसी प्रोकल क्या हो जाएगा नीचे इसके क्या लगाए वन तो वन ऊपर टू नीचे यही तो होता है रिसी प्रोकल तो यही होता है रिसी प्रोकल और कुछ नहीं होता है रिसी प्रोकल चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा रेशियो किसके रिसी प्रोकल है इसके लिए हमने हेल्प ली है सुपर हेक्सागोन हेक्सागोन मतलब जिसकी छह साइडें होती हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जो पूरा क्लोज यानी कि बंद होता है क्लोज होता है वो होता है हेक्सागोन सुपर क्यों है क्योंकि आपको ये सुपर डुपर फॉर्मले बताने वाला है ऐसा फॉर्मले बताने वाला है इतना आसान कर देगा चुटकियों में आप निकाल लेंगे इसी को बोलते हैं सुपर हेक्सागोन देखिए जो ये रेशियो लिखे हैं इसको हम इनके वर्टेक्सेज यानी जो इसके कोने दिख रहे हैं आपको ये छह कोने ये छह कोने इस पे हम सेट कर लेंगे कैसे सेट करना उसकी भी एक ट्रिक है मैंने आपको ये तो बताया कि आपको ये लाइन से याद करना है साइन के बाद कॉस कॉस के बाद टेन टेन के बाद कॉट सेक और कॉट के बाद सेक सेक के बाद कॉस कॉस एक ठीक है ना और ये जो सी वाले हैं एक के बाद एक छोड़ के आते हैं ठीक इसी तरीके से हमको इसको भी करना है देखिए जो तीन कोने दिख रहे हैं ना इसमें आपको सी वाले फिट करने पहला क्या आता है कॉस ठीठा फिर क्या आता है कॉट ठीठा फिर लास्ट में क्या आता है कॉसेक क्या आता है कॉसेक ठीठा तो कॉट कॉस कॉट और कॉसेक इतना तो आपको समझ में आ गया ना अब बचा क्या आपके पास बचा साइन फिर आपके पास टेन और फिर सेक तो साइन साइन वाले यानी एस एस वाले हैं इनको हम एक साइन वाला इधर और सेक वाला इधर सेट करेंगे तो साइन ठीठा हमने यहाँ सेट कर लिया और सेक ठीठा हमने यहाँ सेट कर लिया बचा क्या हमारे पास बचा हमारे पास टेन टेन अकेला टी टी जैसा कोई नहीं यहाँ पे तो टी हमने अकेला यहाँ पे सेट कर लिया देखिए सेक लिखा हुआ है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे सेक ठीठा अब चलिए बात करते हैं फॉर्मले की कौन किसके रिसी प्रोकल है देखिए हम इसके लिए डायगनल्स मिलाएंगे इसके देखिए इसके जो वर्टेक्स है अपोजिट वर्टेक्स इसको हमने देखिए मिला दिया इस तरीके से ये आपको सब मन में करना है या जब आपके फॉर्मले आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ मन में करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है ना याद रखिए इसे मन में और कुछ भी नहीं देखिए अब क्या होगा देखिए साइन के सामने क्या है जस्ट सामने कौशेक तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा जी हाँ कौशेक यानी कि वन अपॉन कौशेक याद रखिएगा वन अपॉन कौशेक हो जाएगा साइन का उल्टा ओके साइन का उल्टा बना पाउन कॉसेक आप बताइए कॉस के सामने क्या है कॉस के सामने क्या है सेक तो यानी कि हम लिख देंगे कॉस का उल्टा सेक कॉस का उल्टा सेक देखिए कितना इजी है कुछ भी नहीं है टेन के सामने क्या है कॉट तो टेन का उल्टा कॉट जी हाँ टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा टेन का उल्टा कॉट अब बताइए देखिए जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा ऑब्वियसली साइन होगा और इसको इससे भी समझते हैं तो साइन के सामने कौशेक था तो कौशेक के सामने साइन तो हम लिख सकते हैं कौशेक पहले सेक की बात कर ले सेक के सामने क्या है कॉस कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस ही तो होगा ना देखिए ना सेक के सामने कॉस है तो सेक ठीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस कॉस ठीटा अब बात करते हैं कॉट देखिए कॉट को हम कैसे निकालते हैं कॉट ठीटा देखिए कॉट कॉट किसका उल्टा है टेन का उल्टा है देखिए टेन के सामने था कॉट तो कॉट के सामने टेन तो कॉट का उल्टा वन अपॉन टेन ठीटा क्लियर टेन ठीटा अब बात करते हैं देखिए बचा क्या हमारे पास कौशिक बचा तो साइन का उल्टा क्या था कौशिक था यानी साइन का उल्टा कौशिक था अब कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे कौशिक ठीठा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ठीठा तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कौन किसके रिसिप्रोकल है साइन का रिसिप्रोकल कौशिक कौशिक का साइन कॉस का सेक सेक का कॉस टेन का कॉट कॉट का टेन अब एक बात और आपको याद रखनी ये तो बहुत ईजी था कुछ भी नहीं था मन में कर लोगे मन में बना लेना एग्जॉकॉन कुछ नहीं इतना टफ चलिए अब बात करते हैं कि एक और दो फॉर्मले हुए उसको भी डिस्कस करते हैं देखिए जो टेन का ये फॉर्मूला है और ये कॉट का जो ये फॉर्मूला है ये पेपर में बहुत कम यूज होते हैं क्वेश्चंस में 95 परसेंट यूज नहीं होते हैं टेन का जो फॉर्मूला और कॉट का जो फॉर्मूला यूज होता है उसको मैं लिखवाने जा रहा हूँ जो टेन का जो फॉर्मूला यूज होता है टेन ठीटा वो भी आप इसी से देखिए बनाएंगे टेन के जस्ट आगे क्या है देखिए आगे साइन साइन के जस्ट आगे कॉस तो बन गया टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस क्या बन गया साइन अपॉन कॉस ये भी आपको याद नहीं
कि टेन किसका उल्टा होता है कॉट का तो कॉट ऑब्वियसली किसका उल्टा होगा टेन का उल्टा होगा तो जो टेन का आया है हमारे पास उसको उल्टा कर दो इसको हमने क्या कर दिया उल्टा तो यही हमारे पास किसका आ गया साइन का आ गया देखिए कितना इजी है ये जो मैंने दो फॉर्मले आपको लिखवाए हैं क्वेश्चंस में 95% ये यूज होते हैं और ये जो दो फॉर्मले हैं ये 95% यूज नहीं होते सिर्फ पांच ही परसेंट यूज होंगे बहुत ही रेयर केस में ज्यादातर यूज नहीं होते हैं लेकिन ये फॉर्मले बहुत यूज होते हैं देखिए कितना ईजी है सुपर हेक्सागोन से रिसिप्रोकल्स निकालना ओके चलिए बात करते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मलो की स्क्वायर वाले फॉर्मलो की भी बहुत इजी ट्रिक है आइए देखते हैं देखिए इसके लिए हमको क्या करना है सबसे पहले ये सेट एड कर दीजिए पार्ट कौन सा पार्ट सेट करना है एक के बाद एक सबसे पहले आपको ये पार्ट सेट करना है फिर इसको छोड़ देना है फिर आपको ये पार्ट सेट करना है इसको छोड़ देना है फिर आपको ये पार्ट सेट करना है देखिए सेट करना भी कितना ईजी है अल्टरनेट सेट करना है इसको करिए इसको छोड़िए इसको करिए इसको छोड़िए इसको करिए बहुत ईजी है ना अब यहाँ पे बीचो बीच लिख लीजिए वन याद रखिएगा आपको बीचो बीच वन लिखना है ओके आप चलिए कैसे फॉर्मलो को देखते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मले हैं ये देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लॉक वाइज चलेंगे क्लॉक वाइज मतलब घुड़ी घड़ी की सुई की तरफ घड़ी की सुई कैसे चलती है ऐसे चलती है ना ऐसे ऐसे करके इस तरीके से तो हमको भी इसी तरीके से ही चलना है देखिए कैसे चलेंगे हम क्या करेंगे पहले एरो खींच लेंगे इस तरीके का हमने एरो खींच लिया देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है साइन फिर आ रहा है कॉस फिर क्या आ रहा है वन पे आके खत्म हो जा रहा है तो हमने पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर स्क्वायर वाले फॉर्म ले तो स्क्वायर लगेगा साइन स्क्वायर ठीटा एंगल है तो वही हमारा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू वन तो साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू वन अब सेम काम इसमें भी करेंगे बिल्कुल क्लॉक वाइज इस तरीके से घड़ी की सुई की तरफ तो कहाँ से बन रहा है फॉर्म ना वन से बन रहा है तो वन फिर प्लस याद रखिएगा इसमें प्लस ही लगता है वन फिर यहाँ क्या आ रहा है यहाँ पे कॉट मिल रहा है हमें तो कॉट स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू खत्म कहाँ पे हो रहा है कॉशिक पे तो कॉशिक स्क्वायर ठीटा देखिए कितना इजी है कुछ भी ऐसा टफ नहीं है अब हम बात करेंगे इसकी देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे देखिए ऐसे करके हमारे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है टेन से तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन स्क्वायर ठीटा फिर इसके आगे क्या मिल रहा है वन मिल रहा है तो प्लस का वन फिर इक्वल टू फिर क्या हमको कहाँ पे फॉर्मला खत्म हो रहा है सेक पे सेक स्क्वायर ठीटा देखिए एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या करा बीच में वन लिख लिया और ये जो एरो है वो क्लॉक वाइज घड़ी की सुई की तरफ घुमा दिया देखिए ऐसे से चलती है ना घड़ी इस तरीके से तो ऐसे पहले एरो फिर इधर से एरो फिर इस तरीके से एरो देखिए दो तीनों एरो का देखिए मुंह तो देखिए बिल्कुल सेम साइड है तो इसको भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो पहले साइन से शुरू हुआ बीच में कॉस मिला फिर इसने वन पे पहुंचा साइन के साथ इसने ले लिया कॉस को तो साइन कॉस वन फिर ये वन से शुरू हुआ साथ में इसने कॉट मिला जिसने कॉट को भी साथ में ले लिया आपने फिर आया खत्म कहाँ पे हुआ कौशिक पे तो वन से शुरू हुआ बीच में इसे कॉट मिला कौशिक पे खत्म अब देखिए ये टेन से शुरू हुआ बीच में वन मिला सेक पे खत्म टेन से शुरू हुआ वन मिला बीच में सेक पे खत्म देखिए कितना इजी है कुछ भी नहीं है इसे लर्न करना अब आप देखिए इन्हीं से आप कितने सारे फॉर्मले बना पाएंगे देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू वन से आप कितने फॉर्मले बना पाएंगे आइए एक एक करके इन सारे फॉर्मलों को अच्छे से देखते हैं आइए देखते हैं देखिए हमारे सामने लिखा है ना साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कॉस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू वन आइए देखते हैं इसी से हम बनाएंगे और फॉर्मले अगर हमसे आपसे कोई कहे कि साइन स्क्वायर ठीटा की वैल्यू निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे आप साइन स्क्वायर ठीटा को अकेला करेंगे अकेला करने का मतलब इसके साथ जो प्लस का कॉस स्क्वायर ठीटा लगा हुआ इसको हटा देंगे देखिए कैसे हटाएंगे मैंने यहाँ लिख लिया साइन स्क्वायर ठीटा जब इसको हटाना है तो हटा देंगे समझ लीजिए यहाँ से हट गया बचा गया व इक्वल टू फिर ये वन ये हट के गया कहाँ ये गया तुरंत वन के पीछे प्लस के साइन में था इसमें चला गया माइनस के साइन के साथ तो साइन स्क्वायर ठीटा का फॉर्मला बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा देखिए कितना इजी है आप खुद ही फॉर्मले बना लेंगे अगर मैं आपसे कहूँ देखिए इससे ये बन गया अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर ठीटा का भैया हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ठीटा का फॉर्मला तो देखिए कैसे निकालेंगे अगर कॉस स्क्वायर ठीटा का चाहिए तो हमें क्या अकेला करना पड़ेगा जी हाँ साइन स्क्वायर ठीटा अकेला करना पड़ेगा तो देखिए जो कॉस स्क्वायर ठीटा है वो हमने ऐसे ही लिख लिया एट इज इक्वल टू फिर वन ये जो है साइन स्क्वायर ठीटा वो इधर चला गया प्लस का था आगे प्लस का साइन होता है प्लस का था आके क्या हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ठीटा दे देखिए हमारे तीन फॉर्म ने एक सुपर हेक्सागोन ने बना दिए पहला साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन ये जो मैंने बताया इसी से आपने दूसरा बना लिया इसके भी शॉर्ट ट्रिक है एंटी क्लॉक वाइज घुमा दीजिए आ जाएगा लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा नहीं इतना तो कम से कम आप करिए तो क्या है यहाँ पे साइन को मैंने अकेला कर लिया सॉरी
मैं तभी तो आप अकेले हो ना तो ऐसे ही साइन के साथ क्या है कॉस है तो साइन को अकेला करेंगे तो कॉस प्लस से उधर जाएगा माइनस में वन अपनी जगह पे इक्वल टू अपनी जगह पे साइन अपनी जगह पे अब इसी फॉर्मले को दोबारा देखते हैं अब हमको कॉस को अकेला करना है तो साइन प्लस का उधर चला गया किसका बन गया माइनस का तो देखिए कॉस का फॉर्मला बन गया देखिए कितना ईजी है एक फॉर्मले से तीन फॉर्मले बनाना ओके चलिए बात करते हैं प्लस इससे देखिए आप कितने फॉर्मले क्रिएट कर पाएंगे देखिए अगर मुझे यहां पे सिर्फ वन का फॉर्मला चाहिए वन का देखिए पेपर में क्वेश्चन में ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां पे आपको वन के प्लेस में वैल्यू रखनी पड़ती है देखिए कैसे करेंगे तो वन को अकेला करेंगे देखिए वन के साथ प्लस में लगाए ना इतना हटा देंगे तो वन अपनी जगह पे इक्वल टू भी अपनी जगह पे ये भी देखिए अपनी जगह पे सब कुछ अपनी जगह पे ये बस जो कॉट है ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे इधर आके ये हो जाएगा माइनस का तो माइनस का कॉट स्क्वायर ठीठा देखिए वन का फॉर्मला बन गया अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कॉट स्क्वायर ठीठा का फॉर्मला निकालना देखिए कॉसेक का तो आपके सामने लिखा है वन का आपने बना लिया अब कॉट का कैसे बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे कॉट स्क्वायर ठीठा लिख लिया इसको अकेला करने के लिए प्लस का जो वन लगा हुआ है प्लस का वन यहाँ से हटा देंगे तो कॉट स्क्वायर ठीठा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ठीठा जो कॉसिक लिखा हुआ है वैसे ही मैंने लिख लिया कॉसिक स्क्वायर ठीठा अब देखिए जो ये प्लस का वन उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा इसके पीछे जाके माइनस का वन तो देखिए कॉट स्क्वायर ठीठा का फॉर्मला भी आपने बना लिया एक फॉर्मले से आपने दो फॉर्मले और जनरेट कर लिए ओके चलिए बात करते हैं अगले फॉर्मले की टेन स्क्वायर ठीठा प्लस वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ठीठा देखिए इससे भी आप कैसे फॉर्मले बनाएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आप टेन स्क्वायर ठीठा का फॉर्मला बनाइए देखिए सेक स्क्वायर ठीठा का तो आपके सामने लिखा हुआ है अगर मैं आपसे कहूँ टेन स्क्वायर ठीठा का फॉर्मला क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो मैं क्या करूंगा टेन स्क्वायर ठीठा ऐसे लिख लूंगा इसको अकेला कर दूंगा जो प्लस का वन है वो कहाँ चला जाएगा इसके जस्ट पीछे तो इक्वल टू वैसा ही है सेक भी वैसा ही है ओके अब ये जो प्लस का वन इधर जाके क्या हो गया माइनस का वन देखिए बन गया हमारा टेन स्क्वायर ठीठा का फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूँ कि वन का फॉर्मूला बनाइए क्वेश्चन पेपर में आएगा ओके इस तरीके का कि आपको वन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम वन को अकेला करेंगे इसके साथ साथ ही प्लस का टेन स्क्वायर ठीठा लगाना इसको हटा देंगे तो वन अपनी जगह पे इक्वल टू अपनी जगह पे सेक स्क्वायर ठीठा भी अपनी जगह पे है तो ये जो टेन स्क्वायर ठीठा इधर जाएगा क्या हो जाएगा ये ये इधर चला जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ठीठा तो देखिए वन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास वन के तीन फॉर्मूले बन चुके हैं अब तक ठीक है ना टेन का बन गया सब हर चीज का फॉर्मूला में देखिए मैंने सुपर हेक्सागोन से ही बनाना आपको सिखा दिया ओके चलिए बात करते हैं नाइनटीज वाले फॉर्मले जो नाइनटी वाले फॉर्मले होते हैं उनकी क्या ट्रिक होती है देखिए हमको निकालना है साइन थीटा तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मला कैसे बनेगा देखिए साइन थीटा के सामने क्या है कॉस थीटा बस बन गया क्या बन गया कॉस नाइनटी माइनस थीटा ओके बन गया अब हमको निकालना है कॉस थीटा तो कॉस थीटा के सामने क्या है बिल्कुल सामने देखना है सामने सामने ओके साइन थीटा तो बन गया साइन 90 माइनस थीटा देखिए कितना इजी है कुछ भी नहीं है 10 के सामने क्या है कॉट तो लीजिए बन गया कॉट 90 माइनस थीटा जी हाँ कॉट 90 माइनस थीटा कॉट के सामने क्या है 10 तो बन गया 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा बन गया अब देखिए सेक के सामने क्या है सब सामने देखना है बिल्कुल सामने सेक के सामने कॉसेक तो बन गया कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक नाइन्टी माइनस थीटा अब कॉसेक का बनाना है तो कॉसेक के जस्ट सामने क्या है कौशिक के सामने सेक ही तो है तो बन गया सेक 90 माइनस थीटा देखिए कितना इजी है इसे निकालना साइन के सामने कॉस तो कॉस हो गया कॉस के सामने साइन तो कॉस के सामने साइन हो गया टेन के सामने कॉट कॉट के सामने टेन तो बन गया देखिए टेन के सामने कॉट और कॉट के सामने टेन सेक के सामने कौशिक सेक के सामने कौशिक और कौशिक के सामने सेक कौशिक के सामने सेक देखिए कितना इजी है इन फॉर्मलो को बनाना सुपर एक्सागॉन की हेल्प से आप बहुत सारे फॉर्मले बना सकते हैं एक्चुअली मैं इन फॉर्मलो को कल बताना भूल गया था इसलिए मैं ये वीडियो अगले दिन शूट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया ना फॉर्मले किस तरीके से जनरेट हुए ओके चलिए बात करते हैं स्टेबल की जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे याद करेंगे बहुत इजी मैथड से बताऊंगा मैं देखिए सबसे पहले तो आपको इस सिक्वेंस याद रखना पड़ेगा मैंने आपको अभी आपको बताया ही था कि इसको याद करने की तरीका क्या है ट्रिक क्या है देखिए जो सी वाले हैं जो तीनों सी वाले ये अल्टरनेट आएंगे यानी पहले सी नहीं आएगा फिर सी आएगा फिर सी नहीं आएगा फिर सी आएगा फिर सी नहीं आएगा फिर सी आएगा सी मतलब ये जो लगाया ना ये यही सी है ठीक ना ये सी वाले इस तरीके से याद होंगे आइए देखते हैं इसको कैसे हम याद करेंगे देखिए जो साइन की वैल्यू है साइन जीरो साइन थर्टी साइन फोर्टी फाइव साइन सिक्सटी साइन नाइन्टी इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि इसकी ट्रिक तो हमारे मेरे पास है बट मैं मैं आपको बताऊंगा नहीं उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी काफ़ी लेंथी ट्रिक है स्टार्टिंग के वैल्यूज़
सॉरी साइन नाइन्टी की वन होती है देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है पहला जीरो फिर वन आपने जीरो से शुरू किया वन पे खत्म बीच की वैल्यू कैसे निकली लास्ट में टू रूट टू टू याद करने का तरीका बता रहा हूँ फिर वन वन रूट टू देखिए पहले जीरो पे शुरू हुआ वन पे खत्म हो गया फिर नीचे क्या है टू रूट टू और टू ठीक है तीनों टू टू वाले ही हैं ऊपर से वन वन रूट टू ये याद करने का तरीका है बस आप इसको याद कर लीजिए किसी तरीके से उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं चुटकियों में हो जाएगा आइए देखते हैं कैसे देखिए जो सी वाले होते हैं बहुत ही स्पेशल बने हैं ये क्या करते हैं कोई भी इसके ऊपर की जो वैल्यू है इसके ऊपर क्या है साइन है तो इसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर देंगे यानी कि पलट देंगे तो जो वन लास्ट में लिखा उसको पहले ले आएंगे उसके बाद वन के बाद क्या है रूट थ्री अपॉइंट टू वो इस वो यहाँ पे आ जाएगा उसके रूट थ्री अपॉइंट टू के बाद क्या वन अपॉइंट रूट टू वो यहाँ पे आएगा लाइन से चलता रहेगा इसके बाद क्या ये है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद क्या है जीरो वो यहाँ पे आ जाएगा देखिए आपने कॉस कितना ईजी तरीके से फाइंड कर लिया कितना ईजी था बस आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया यानी इसके प्लेस को बस आपने चेंज करा है अब बात करते हैं टेन की टेन आप कैसे निकालेंगे देखिए हमने यहाँ पर क्या करें टेन को निकालने के लिए साइन और कॉस के बीच में बटा लगा दिया और देखिए कुछ भी नहीं है लगा दिया बटा अब क्या कर दिया जीरो अपॉइंट वन क्या होता है जीरो जी हाँ जीरो अपॉइंट वन जीरो होता है इसको करने के लिए क्या करेंगे टू से टू कैंसिल आउट क्या बचा वन अपॉन रूट टू तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वन अपॉन रूट टू इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे रूट टू से रूट टू कैंसिल तो क्या बचा वन अपॉन वन तो वन अपॉन वन क्या होता है वन होता है इसको करने के लिए क्या करेंगे टू से टू कैंसिल क्या बचा रूट थ्री अपॉन वन तो रूट थ्री अपॉन वन रूट थ्री होता है और वन अपॉन जीरो क्या होता है इनफाइनाइट जी हाँ अनंत यानी कि नॉट डिफाइंड इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते नॉट डिफाइंड है जीरो अपॉन वन तो जीरो होता है लेकिन वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है यानी कि किसी भी नंबर के आगे सॉरी किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर जीरो लग जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड आती है अब बात करते हैं कॉट देखिए कॉट फिर देखिए सी वाला है सी वाले का तो हमें फंडा पता ही है उल्टा कर दो इसकी प्लेस को चेंज करो ये इधर आ जाएगा उसके बाद इसके आगे क्या रूट थ्री वो यहाँ आ जाएगा इसके बाद क्या है वन वो यहाँ आ जाएगा वन के बाद क्या है ये वो यहाँ आ जाएगा और इसके बाद क्या जीरो वो यहाँ आ जाएगा क्लियर देखिए कितना कॉट कितना ईजी है अब बात करते हैं सेक देखिए सेक कैसे निकलेगा सेक हमने अभी सुपर हैक्सोगॉन में पढ़ा है सेक किसका उल्टा होता है जी हाँ कॉस का उल्टा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है सेक तो कॉस को पलट दीजिए देखिए कॉस वाली वैल्यू यही तो है जो मैंने सर्कल करी है ये कॉस वाली वैल्यू है इनको क्या करना है हमें पलट देना है हमारा सेक निकल आएगा तो कॉस पलटना है तो वन को पलटेंगे तो वन ही रहेगा इसको जब पलटेंगे तो ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे देखिए रूट थ्री को जब हम पलटेंगे तो क्या बनेगा टू ऊपर और रूट नीचे यही तो बनेगा तो टू ऊपर और रूट थ्री नीचे ऐसे इसको पलट दीजिए तो रूट टू ऊपर और वन नीचे तो देखिए वन अपॉन रूट टू को जब पलटेंगे तो रूट टू ऊपर और वन नीचे तो देखिए आ गया रूट टू अपॉन वन जब इसको पलटेंगे तो टू ऊपर वन नीचे टू ऊपर वन नीचे वन तो लिखते नहीं हटाइए वन यहाँ से भी हटाइए फिर जब नहीं लिखते अब देखिए जीरो को जब पलटेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड याद रखिएगा जब हम जीरो को पलटते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है क्या आता है जब जीरो को हम पलटते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड जो जीरो को मैंने पलटा तो क्या आया वो नॉट डिफाइंड आता है याद रखिएगा यानी जीरो का रिसीप्रो का यानी उल्टा होता है नॉट डिफाइंड अब बात करते हैं कॉसिक देखिए कॉसिक कैसे निकलेगा तो हमको सी के फंडे पता है सी हमने ये सी का सी हमने सी का सी सेम काम ये भी करेगा तो इनफाइनाइट वाला यहाँ पे आ गया इसके बाद टू है टू यहाँ पे आ गया इसके बाद रूट टू है रूट टू देखिए यहाँ पे आ गया इसके बाद टू अपॉन रूट थ्री है टू अपॉन रूट थ्री यहाँ पे आ गया इसके बाद वन है वन कहाँ आ गया यहाँ आ गया देखिए हमारी टेबल पूरी तैयार हो गई इसमें आपने सिर्फ लॉजिक लगाया देखिए लॉजिक ही हमने सोचा है लॉजिक लगाया कॉन्सेप्ट लगाया और थोड़ी सी ट्रिक लगाई और देखिए कितनी इजी तरीके से आप इसकी, इसकी वैल्यू जो मन में ही फाइंड कर पाएंगे कोई भी आपको याद नहीं करना आपको याद क्या करना सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है आप वो सब मन में ही कर पाएंगे आप ट्राई भी करके देखिए आप मन में निकालना सीख जाएंगे ओके आप अपनी स्क्रीन पे जो इस टाइम पिक्चर देख रहे हैं इतने सारे फॉर्मले आपको लर्न नहीं करने इतने सारे फॉर्मले बचने वाले हैं आपके आपको इसमें से एक भी फॉर्मला लर्न नहीं करना है जितने भी आपको इस टाइम दिखाई दे रहे हैं फॉर्मले अब मैं आपको इन सब फॉर्मलों की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ओके देखिए हमने ये तो सीख लिया कि जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री कि अगर वैल्यू पेपर में आ जाती हैं तो हमको उनको किस तरीके से लिखना है टेबल वाली वैल्यू है तो टेबल हमें आती है बनानी हमने टेबल बनाई और वैल्यूज हमने लिख ली बट अगर 90 से वैल्यू कम आ जाए या 90 से ज़्यादा आ जाए जैसे साइन 120 डिग्री साइन 200 डिग्री साइन 1000 डिग्री साइन 400 डिग्री इस तरीके की वैल्यू अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे देखिए इसके लिए
साइन का रिस्ट्रिप्रोकल तो कौशिक होता है ये बात हमें पता है लेकिन साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें ये चीज यूज यूज होगी साइन किस में कॉस में कॉस किस में होगा जी हाँ साइन में साइन कॉस में कॉस साइन में ऐसे टेन के सामने क्या है कॉट देखिए हमने सामने वाले देखने हैं टेन के सामने कॉट तो टेन किस में कन्वर्ट होगा टेन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में और कॉट किस में कन्वर्ट होगा जी हाँ कॉट के सामने क्या है टेन तो कॉट टेन में अब देखिए सेक के सामने क्या है कॉसेक तो सेक किस में कन्वर्ट होगा कॉसेक में सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा कौशिक में सेक थीटा कौशिक में कन्वर्ट होगा ऐसे कौशिक के सामने क्या है सेक तो कौशिक किस में कन्वर्ट होगा सेक में देखिए साइन के सामने क्या है कॉस साइन कॉस में होगा कॉस के सामने साइन कॉस साइन में ऐसे टेन के सामने कॉट तो टेन कॉट में कन्वर्ट होगा कॉट के सामने टेन कॉट टेन में कन्वर्ट होगा सेक के सामने कौशिक तो सेक कौशिक में कन्वर्ट होगा कौशिक के सामने सेक तो कौशिक सेक में कन्वर्ट होगा ये कब कन्वर्ट होंगे ये तब कन्वर्ट होंगे जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं उसमें ये चीज इस्तेमाल होती है देखिए सुपर हेक्सागोन से हमने निकाली है बिल्कुल भी टफ नहीं है हर चीज हम ट्रिक से लॉजिकली चलेंगे बिना लॉजिकल कुछ भी नहीं चलेंगे देख लिया हमने ये चीज निकाली अब आइए सीखते हैं कि अगर आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज मिले साइन मतलब नाइन्टी से ज्यादा वन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड टू फोर्टी साइन टू फोर्टी कॉसिक माइनस की वन फोर वन जीरो डिग्री इस तरीके की मिली तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं फटाफट चलिए अब बात करते हैं उन वैल्यूज की जो 90 से बड़ी होती हैं यानी कि 120 डिग्री साइन 120 डिग्री साइन 180 डिग्री या साइन 360 डिग्री साइन 720 डिग्री 765 डिग्री कॉस में कॉट में बहुत में होती हैं देखिए इसके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है बताता हूं देखिए चार क्वारेंट है फर्स्ट क्वारेंट सेकेंड क्वारेंट थर्ड क्वारेंट एंड फोर्थ क्वारेंट ये तो हम सबको पता है ये क्वारेंट है यहाँ पे चार आएंगे नाइन्टी 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 डिग्री के होते हैं नाइन्टी 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 डिग्री ओके देखिए जो ए फॉर ऑल मतलब इसमें छो के छो टिग्नामेटी रेशियो साइन कॉट टेन साइन कॉट टेन कॉट से कॉसिक सब के सब पॉजिटिव होते हैं ये पॉजिटिव क्यों होते हैं कब होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा जी हाँ मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा क्वेश्चन से समझाऊंगा अभी आप बस इतना समझ लीजिए इसमें सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वारेंट में पॉजिटिव फर्स्ट क्वारेंट में पॉजिटिव सेकेंड क्वारेंट में क्या होते हैं साइन और कौशिक ही से पॉजिटिव होते हैं अब ये साइन और कौशिक कहाँ से आ गया देखिए साइन कौशिक की मैं अभी अभी ट्रिक बताऊंगा आपको साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक तो साइन के साथ कौशिक भी पॉजिटिव थर्ड क्वारेंट में थर्ड क्वारेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव यानी टेन के साथ क्या है कॉट है तो टेन और कॉट पॉजिटिव यानी कि टेन का रिसिप्रोकल क्या है कॉट है ना अभी हमने सुपर एग्जामॉन में सीखा टेन का रिसिप्रोकल कॉट तो टेन के साथ कॉट पॉजिटिव यहाँ पे कॉस का रिसिप्रोकल क्या है फोर्थ क्वारेंट में सेक तो कॉस के साथ सेक पॉजिटिव यानी कि इसमें छो के छो पॉजिटिव इसमें ये दोनों पॉजिटिव और बाकी चार पॉजिटिव नहीं निगेटिव टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी चार बचे वो निगेटिव इसमें कॉस ऑफ सेक पॉजिटिव बाकी चार बचे वो इसमें फोर्थ कॉन्टेंट में निगेटिव लेकिन इसमें क्या है सब के सब पॉजिटिव होते हैं ये क्या है मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा अभी इसको याद करने की ट्रिक देखिए ए एस टी सी यानी कि ए एस टी सी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये देखिए बहुत इजी ट्रिक है मैंने भी इसी से याद किया शुरुआत में मुझे भी लगा ये क्या है इतना बड़ा लर्न करो लेकिन तुरंत लर्न हो गया मैं भूला ही नहीं जब भी भूलता हूँ तो दिमाग में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आता है आफ्टर से ए स्कूल से एस टू से टी और कॉलेज से सी ए एस टी सी ए फॉर ऑल एस फॉर साइन साइन का रिसी प्रोकल कॉसेक टी फॉर टेन टेन का रिसी प्रोकल कॉट सी फॉर कॉस कॉस का रिसी प्रोकल क्या होता है जी हाँ सेक क्लियर ना इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको कि ये होता क्या है और ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ चलिए बात करते हैं कुछ और फॉर्मुलों की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं इन फॉर्मुले में क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है माइनस के साइन थीटा में और यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है कॉस थीटा में देखिए कितना डिफरेंस है आइए समझते हैं इस डिफरेंस को देखिए यहाँ पे जो कॉस और सेक वाली वैल्यू है सिर्फ और कॉस और सेक की हम बात करेंगे इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में देखिए माइनस लगा है यहाँ माइनस था वो माइनस यहाँ आ गया ये माइनस यहाँ आ गया ये वाला माइनस यहाँ आ गया ये वाला माइनस यहाँ आ गया लेकिन कॉस और सेक में माइनस नहीं लगा है देखिए इसकी क्या ट्रिक है कॉस और सेक क्या करते हैं अपने माइनस को एब्जॉर्व कर लेते हैं यानी कि अपने माइनस को खा जाते हैं कॉस और सेक अपने माइनस को क्या करते हैं खा जाते हैं बाकी कोई भी अपने माइनस को नहीं खा पाता उगल देता है देखिए सेक को माइनस साइन को माइनस दिया गया उसने उगल दिया टेन को माइनस दिया गया उसने उगल दिया कॉड को माइनस दिया गया उसने उगल दिया कौशिक को माइनस दिया गया उसने उगल दिया लेकिन कॉस और सेक को माइनस दिया गया इन्होंने अपना माइनस खा लिया एक तो ये ट्रिक है अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो दूसरी
वो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं और कॉस और सेकी ऐसे जिन पे भी पॉजिटिव नहीं लगा है देखिए ना ये इन पर पॉजिटिव इससे पॉजिटिव नहीं लगा बाकी सब में देखिए पॉजिटिव लगा हुआ है तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक उनको छोड़कर बाकी सब पे लगता है माइनस ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए उनको छोड़कर बाकी सब में क्या लगता है निगेटिव साइन लगता है इन दोनों में क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन सबसे बेस्ट ट्रिक है ये इसको फाइंड करने की ओके चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की साइन 765 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए एक बहुत ही बड़ा नंबर है सेवन हमारी 90 तक होती हैं लेकिन हमको साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है देखिए हम कैसे निकालेंगे बहुत ही इजी मेथड से निकालेंगे आपको पता है कि जो ये कॉर्डेंट होता है इसके जितने एंगल्स होते हैं सब नाइन्टी नाइन्टी डिग्री के होते हैं तो इसको क्या करिए नाइन्टी से डिवाइड कर दिए देखिए जितना मैं करता जा रहा हूँ आपको उतना ही करना है नाइन्टी से इसको बस डिवाइड करना और कुछ नहीं कुछ करना ही नहीं है तो नाइन्टी एट हजार जो होता है वो कितना होता है सेवन ट्वेंटी तो ये कितना बचा फाइव और ये कितना बचा ये फोर तो देखिए रिमाइंडर कितना बचा फोर जब भी आप नाइन्टी को किसी भी यहाँ पे जो वैल्यू जो भी नंबर हो डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ये रिमाइंडर होता है हमेशा टेबल वाली वैल्यू ही बचेगी तो जो रिमाइंडर बचा है फोर्टी फाइव वो एक टेबल वाली वैल्यू है टेबल वाली वैल्यू जीरो थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री रिमाइंडर हमेशा टेबल वाली वैल्यू ही बचेगी अब देखिए इसको हम किस तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखेंगे तो हमने लिखे यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख लिया यहाँ पे साइन लिख लिया फिर देखिए नाइन्टी और मल्टीप्लाई बाई देखिए 90 मल्टीप्लाई बाई एट प्लस फोर्टी डिग्री ये देखिए मैंने कैसे लिखा इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना कैसे लिखा मैंने इसका भी ट्रिक है तो जो 90 है वो मैंने यहाँ लिख दिया 8 जो बचा था क्वाइसेंट इसको बोलते हैं क्वाइसेंट मैंने यहाँ लिख दिया जो रिमाइंडर था वो मैंने प्लस में लिख दिया इन दोनों के बीच लगी मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस लगा है इसको सॉल्व करके देखिए यहीं आ जाएगा देखिए अब अब तो कुछ समझ लें क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं बस हो गया अब देखिए कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर जो एट आया है ये एट के बाद क्या लगा है प्लस याद ये रखिएगा क्या लगा एट के बाद प्लस हो सकता है माइनस भी लगा हो उसकी भी मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रिक क्या करना है तो एट के बाद क्या लगा है प्लस यानी कि एट में आप वन ऐड करेंगे याद रखिए अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो आप एट में अगर यहाँ पे जैसे नाइन हो टेन हो इलेवन हो जो भी नंबर हो उसमें अगर आगे प्लस लगा है तो आप उसमें वन ऐड करेंगे तो एट में वन ऐड किया कहाँ पर पहुँचे आप नाइन कहाँ पे पहुँचे नाइन पे तो यहाँ से नाइन गिनना शुरू करिए याद रखिए अगर नाइन गिनना है हमको वन से स्टार्ट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आप कहाँ पहुँच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे साइन क्या लग गया पॉजिटिव क्या लग गया साइन यहाँ पे पॉजिटिव लग गया क्लियर और देखिए एट एक कैसा नंबर इवन है कि ऑड है देखिए ऑब्वियसली एट एक इवन नंबर इवन मतलब सम संख्या है अगर एट एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है इवन नंबर क्या होते हैं जब टू की टेबल में आते हैं तो एट तो टू की टेबल में आता है तो अगर यहाँ पे जो भी नंबर आया है वो एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है तो जो साइन है वो कन्वर्ट नहीं होगा जो साइन आपका ये लिखा हुआ है वो यहीं पे हम लिख देंगे अब जो ये वैल्यू हमारी आई है ये कितनी फोर्टी तो यहाँ फोर्टी लिख देंगे तो साइन फोर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट जो साइन फोर्टी की वन अपॉन रूट टू होती है और साइन सेवन की भी वैल्यू वन अपॉन रूट टू ही होती है देखिए कितना आसान है एक बार फिर से समझते हैं इस चीज़ को हमने इस नंबर को 90 से डिवाइड करा हमारे पास क्वेश्चन इतना रिमाइंडर इतना बचा रिमाइंडर हमेशा टेबल वाली वैल्यू ही होगी याद रखिएगा इसको लिखने का तरीका साइन हमने वैसे ही लिख दिया 90 इंटू एट प्लस फोर्टी फाइव नाइन्टी इंटू एट प्लस फोर्टी फाइव अब देखिए यहाँ पे एट है एट के आगे प्लस है तो हमने एट में वन ऐड किया है रखना टू थ्री नहीं ऐड करेंगे वन ही ऐड करेंगे यही ट्रिक है तो एट में वन ऐड किया नाइन पे आए नाइन मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हम लोग फर्स्ट क्वारेंट पर पहुँच गए फर्स्ट क्वारेंट में ऑल पॉजिटिव साइन कॉस टेन कॉट सेक्स कॉसेक सब पॉजिटिव तो यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव यहाँ पे देखिए क्या नंबर है इवन तो साइन का साइन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑड नंबर होता है जैसे कि टू थ्री होता फाइव होता सेवन होता इलेवन होता इस तरीके का नंबर अगर होता तो साइन किस में कन्वर्ट होता है जी हाँ कॉस में कन्वर्ट अभी मैंने आपको सुपर एग्जाम्पल बताया था ना सामने वाले साइन के सामने कॉस ठीक है ना उस तरीके से का बताया ना बताया था ना टेन के सामने कॉट और सेक के सामने कॉसेक ऐसे ही साइन के सामने क्या था कॉस तो साइन के साइन किस में कन्वर्ट होता कॉस में कन्वर्ट होता अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह निगेटिव होता है यानी माइनस का साइन होता तो एट में कुछ हम घटाते नहीं कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते तो एट का एट ही रहते तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे रुक जाते हैं याद रखिए अगर पॉजिटिव लगा है प्लस साइन लगा तो हम वन ऐड करेंगे एट में अगर निगेटिव साइन लगा है तो कुछ ना ही कुछ ऐड करेंगे ना ही
ये ठीटा है कितना है ये ठीटा कौशिक माइनस ठीटा तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि कौशिक माइनस ठीटा क्या होता है देखिए कौशिक माइनस ठीटा होता है माइनस का कौशिक ठीठा तो ठीठा हमारे पास तो यही है ठीक है ना तो जो हमारा ये कौशिक वाला माइनस होता है वो अपने आप को क्या करता है ऑब्जर्व नहीं कर पाता उगल देता है तो इसने क्या करा माइनस उगल के कर दिया बाहर ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले अब देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो कौशिक माइनस ठीठा यानी कौशिक माइनस वन फोर वन फोर वन जीरो को हम लिख सकते हैं माइनस कौशिक वन फोर वन जीरो इसी तरीके से इसको लिखना पड़ेगा पहले अब देखिए जो ये नंबर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे जी हाँ नाइन्टी से क्यों करेंगे नाइन्टी से क्योंकि जो क्वारेंट होते हैं उन सब पे कितने डिग्री का एंगल बनता है नाइन्टी डिग्री का इसीलिए हम करेंगे इसको नाइन्टी से डिवाइड चलिए हम कर देते हैं नाइन्टी से डिवाइड तो नाइन्टी बन जा कितना हो गया नाइन्टी हो गया तो वन बचा फोर्टीन में से नाइन जाएगा कितना बचेगा फोर्टीन में से नाइन जाएगा तो बचेगा फाइव क्लियर और ये जीरो हमने यहाँ पे उतार लिया तो 95 फाइव जा कितना हो जाएगा 4 50 तो जीरो बचा और ये बचा 6 तो देखिए जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा वो एक टेबल वाली वैल्यू बचेगी तो जो 60 बचा है वो टेबल में आता है टेबल वाली वैल्यू है 60 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए माइनस हम ऐसे ही लिख दिया कौशिक हमने ऐसे ही लिख दिया कोई दिक्कत नहीं फिर ये जो 90 है वो हमने यहाँ लिखेंगे फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई जो 15 है वो हम यहाँ लिखेंगे फिर लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे प्लस और जो 60 है वो कहाँ लिखेंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पर अब देखिए क्या करना है हमें अब कुछ नहीं करना जो ये 15 है देखिए यहाँ पे 15, 15 में हमने कुछ प्लस किया देखिए प्लस साइन है ना आगे तो हमने क्या प्लस करेंगे हमेशा वन प्लस करेंगे तो हमने पंद्रह में वन को प्लस किया तो हम किस पे पहुंचे सोलवे कॉर्डेंट पे तो सोलवे सोलह गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो सिक्सटीन यानी कि फोर्थ कॉर्डेंट तो हमने देखा कि फोर्थ कॉर्डेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव होते हैं कॉस और सेक छोड़ के सब निगेटिव सिर्फ कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव तो लेकिन यहाँ तो क्या है यहाँ तो कॉसेक है तो भाई फोर्थ क्वार्टेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं ना कॉसेक तो निगेटिव ही होगा ना तो कॉसेक के आगे हम क्या लगा देखिए ये निगेटिव ये लगा कॉसेक वाला निगेटिव हमने क्या करा यहाँ पे लगा दिया ठीक है ना फिर हमने लिख लिया यहाँ पे कॉसेक आपको बात समझ में आई मैंने क्या कहा कि हम फिफ्टीन में, में कुछ ऐड किया आप सिक्सटीन क्वारेंट से किनिएगा एक एक दो तीन चार पाँच करके सिक्सटीन पे यहाँ मिलेगा कॉस और सेक पॉजिटिव छोड़ के बाकी सब निगेटिव यानी कॉसेक भी क्या होगा हमारा निगेटिव ये निगेटिव ही वाला और जो ये निगेटिव हमें इससे मिला है फिर देखिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना अब तो कुछ अब तो बात ही खत्म अब देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा रखा है 15 15 कैसा नंबर है एक 15 है एक ऑड नंबर मैंने अभी आपको बताया था अगर इवन नंबर होता है सम संख्या होती है तो जो यहाँ पे लिखा होता है उसको चेंज नहीं करते हैं लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑड नंबर मिल गया तो फिफ्टीन एक ऑड नंबर है तो जो कौशे का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी हाँ वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक में अभी मैंने आपको सुपर हेक्सागोन वाला बताया था कि साइन के सामने कॉस टेन के सामने क्या हो जाता है कॉट और सेक के सामने कौशिक तो कौशिक के सामने क्या होगा सेक होगा क्लियर और यहाँ पे कितनी डिग्री है सिक्सटी डिग्री टू तो कॉस कौशिक माइनस वन फोर वन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई टू देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है कितना ज़्यादा ईजी चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कॉस माइनस वन सेवन वन जीरो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिसको भी आंसर आ गया हो जिसका भी आंसर फाइंड हो गया हो वो प्लीज मुझे कमेंट करें मैं देखना चाहता हूँ किसने ये चीज को बहुत ही डीपली सीखा और किसने नहीं सीखा और अभी तो टिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मले बचे हुए हैं इस आ, वीडियो में तो मैं वो सब कवर नहीं कर सकता अगर आप चाहें तो मैं उसका सेकंड पार्ट बना सकता हूँ इसको मैं फर्स्ट पार्ट दे दूंगा उसका सेकंड पार्ट बना सकता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं टिग्नामेट्रिक के जितने फॉर्मले बचे हैं तो बहुत सारे फॉर्मले बचे हैं उनको भी मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊं तो प्लीज़ कमेंट करें मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आपने कमेंट नहीं करा तो नहीं बनाऊंगा अगर आपने कमेंट करा और आपने मुझसे कहा कि प्लीज़ सर वीडियो बनाइए तो मैं बिल्कुल सिग्नामेट्री की सेकंड पार्ट की वीडियो बनाऊंगा तो प्लीज़ चलिए तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लीजिए लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो या मैंने कुछ गलत सिखाया हो या बताया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए गर्मी बहुत है पसीना बहुत आ रहा है इसलिए बाय बाय